വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് ഒ കെ ദുരിതബാധിതരായ തീരദേശവാസികളെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അഖില കേരള ധീവരസഭ കൊടുങ്ങലു താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ധീവരസഭ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് മണി കാവുങ്ങൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോഷി ബ്ലാങ്ങാട്ട് യുവജന വിഭാഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ഷാജു തലാശ്ശേരി പി വി ജനാർദ്ദനൻ കെ വി തമ്പി കെ എം പുഷ്പൻ പി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു കേരളത്തിലെ വിധവ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പഠന കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുക വിധവ അഗതി അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള വിധവ സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുലേഖ അനിരുദ്ധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ രാജൻ വി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നാഫിനി മുഹമ്മദ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു നാട്ടികയിൽ സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ബസ് ഇടിച്ചു വീണ സ്കൂട്ടർ യാത്രികന അതേ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറുടെ വക മർദ്ദനവും നാട്ടിക പഴയ കോട്ടൺ മില്ലിന് സമീപം മാറാട്ട് വീട്ടിൽ രാമുവിനെയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ മർദ്ദിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തേ കാലോടെ നാട്ടിക സെന്ററിലായിരുന്നു സംഭവം ദേശീയപാത പതിനേഴിൽ സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിലിന് ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നാട്ടികയിൽ ഇന്ന് നടന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ നാട്ടികയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻപിലാണ് അപകടം നടന്നത് പമ്പിൽ നിന്ന് ദേശീയപാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ രാമു സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ബസ് ഇടിച്ചു ഇതോടെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇയാൾ താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ യുവാവ് സ്കൂട്ടറിൽ ബസ്സിനെ പിന്തുടർന്നു ഇതിനിടെ നാട്ടിക സെന്ററിലെ സ്റ്റോപ്പിൽ ആളെ കയറ്റാൻ ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു സ്കൂട്ടറിൽ പിന്നാലെ എത്തിയ രാമു ബസ് ഡ്രൈവറോട് അപകടം നടന്നിട്ടും നിർത്താതെ പോയതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിനിടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കണ്ടക്ടർ ഇയാളെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയതോടെ പ്രശ്നം സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി തർക്കം മൂത്തതോടെ ബസ് ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ ഒന്തും തള്ളമുണ്ടായി ഇതിനിടെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണക്കാരനായ കണ്ടക്ടർക്ക് കാരണത്തടിയും കിട്ടിയതായി പറയുന്നുണ്ട് ബസ് തടഞ്ഞിട്ട നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ വലപ്പാട് പോലീസ് കണ്ടക്ടർ കൊടുങ്ങലൂർ കാര സ്വദേശി ഇളംകൂറ്റ് വീട്ടിൽ അഭിലാഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ദേശീയ പാതയ്ക്ക് നടുവിൽ അലക്ഷ്യമായി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിട്ട് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ബസ്സുകൾ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസിനും ബോധ്യപ്പെട്ടു വാഗാല ഡിവിഷൻ അംഗം മേരി തോമസ് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു മേരി തോമസിന് ഇരുപത് വോട്ടും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പുത്തൂർ ഡിവിഷൻ അംഗം ഇ എ ഓമനയ്ക്ക് എട്ട് വോട്ടും ലഭിച്ചു വരണാധികാരി തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എ കൌശികന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരി മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ അമ്പാടി വേണു കെ ശ്രീകുമാർ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ വി വല്ലഭൻ അംഗം ഇ വേണു ഗോപാലമേനോൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ചു ഇലക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കെ വി മുരളീധരൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായ കെ ജെ ഡിക്സൺ ജെന്നി ജോസഫ് എം പത്മിനി മഞ്ജുള അരുണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി എസ് മജീദ് തദ്ദേശ ഭരണ മേധാവികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു 
പറവൂരിൽ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് തെളിച്ചു വീണ ബിരുദധാരിയും മീൻ വിൽപ്പനക്കാരി യുമായ യുവതി ലോറിക്കടയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു വലപ്പാട് കോതകുളം ബീച്ച് സ്വദേശി പതിശ്ശേരി ജയസേനന്റെ മകൾ മനീഷയാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സുഹൃത്ത് വാടനപ്പള്ളി സ്വദേശി മേപ്പറമ്പിൽ പ്രിയക്കൊപ്പം അയ്യന്തോളിൽ മീൻ വിൽപ്പന നടത്തി വരികയാണ് മനീഷ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ പറവൂർ മുനമ്പം കവലയ്ക്കടുത്ത് ആൽമാവ് ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകടം ചേറ്റുവ സ്വദേശിയായ അഭിമന്യുവിനൊപ്പം അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങി വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം മുനപ്പം കവലയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ആൽമാവ് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടം നടന്നയുടൻ മനീഷ ലോറിക്കടയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ലോറി കയറി യുവതി തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് വീണ അഭിമന്യുവിനെ പരിക്കുകളോടെ പറവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചേറ്റുവ ഹാർബറിലെ തൊഴിലാളിയാണ് പരിക്കേറ്റ അഭിമന്യു ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മനീഷയും എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥിയായ പ്രേയയും ഒരുമിച്ച് മീൻ വിൽപ്പന നടത്തിയാണ് പഠനം നടത്തിയിരുന്നത് മൂന്ന് പീടിക പോട്ട സംസ്ഥാന പാതയിൽ എഴുതിരിഞ്ഞ് മരോട്ടിക്കലിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച എൺപത്തിയാറുകാരൻ മരിച്ചു കൈപ്പുമംഗലം പനമ്പിക്കുന്ന സ്വദേശി കാടുവെട്ടി രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യരാണ് മരിച്ചത് എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം മരോട്ടിക്കലിലുള്ള ജനതാ ആയുർവേദ മരുന്ന് കട നടത്തി വരികയായിരുന്നു മരിച്ച രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ രാത്രി കടയടച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ പോകാനായി ബസ്സിലേക്ക് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കവേ ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു കൗസല്യാണ് ഭാര്യ ഉഷ അജിത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പരേതനായ സന്തോഷ് സുനിൽ എന്നിവർ മക്കളും ബീന അമ്പിളി പരേതനായ ഗോപി മനോഹരൻ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് തൃശൂർ ചേലക്കോട്ടുകരയിൽ വീട് തകർന്നു വീണ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു ചേലക്കോട്ടുകര സെവൻത്ത് ഡേ സ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള പഴയ വീട് ശക്തമായ കാറ്റിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പുറപ്പള്ളി ഭരതൻ ഭാര്യ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മല്ലികയാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ മല്ലികയെ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല മല്ലികയുടെ ഭർത്താവായ ഭരതൻ മകൻ രാഹുൽ എന്നിവരാണ് അപകട സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുവരും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡിസംബർ ആറിന് നഗരത്തിൽ ലഡു വിതരണം നടത്തിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കും പിതാവിന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനവും തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു കേരള ജനപക്ഷം തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി രോഗം ദൈവശിക്ഷയെന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും രോഗം കുറ്റമല്ലെന്ന ചിന്ത ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃകാപരമായ മാറ്റമാണെന്നും വ്യവസായും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ കൊച്ചിലപ്പള്ളി ഇതുവരെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം